rescatar nuestro futuro. Hello, Cecilia. Welcome. Hello. How are you? I, I'm fine. <laughs> <laughs> excellent, excellent. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ayer no pude ingresar a la clase porque mi papá, fui a ver a mi papá que estaba enfermo. Entonces no, no. Ya, no, ya no pude entrar a la clase, pero sí, ya me voy a poner al día. Ahora sí, ya. Y, aquel, y esos días atrás no he entrado porque estaba en, en de, la defensa de la tesis. Entonces ya era la ah. última. Entonces okay. estaba dándole con todo a eso, pero ahorita sí ya salí de eso y ya me voy a incorporar de lleno. Ok, perfecto, excelente. Y eh, por casualidad tiene acceso al link de, de la playlist de YouTube. De, no. Ah, va. No, lo es a, no es al grupo de WhatsApp, no. Eh, no, el grupo de WhatsApp es el que utilizamos para comunicarnos. Eh, Ajá, hay, ajá. hay una playlist de YouTube en la que tenemos grabadas todas las sesiones para que usted vaya viendo sesión a sesión, eh, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Porque no es, ah, lo mismo, que no es lo mismo a lo que está en la plataforma. O sea, sí es el ah, mismo no contenido, es sí es el mismo contenido, ¿verdad? Pero eh, los videos de ahí no son los videos de la clase, así que por eso... Ah, perfecto. Ajá. Ahí es donde, donde explicamos algunas cosas, y explicamos cómo estamos realizando algunas evaluaciones ahí en, en algunas tareas en la plataforma, así que eh, ahí cualquier duda, ahí va a estar el video y pues si no, me preguntan. Ahí, sí, ahí, gracias, ahí Lee. Uh -huh. Muchas gracias. Ahí está mi, mi número eh, en el, en el sí, grupo, en el por, grupo cualquier, ajá, por cualquier cosa. Así es. Uh -huh. ¿Verdad que usted se llama Denis? Yo como Así la, es. Perfecto, que yo dije, ¿será que me equivoco? <risa> no, yo soy el tal Denis. <risa> <risa> no, tampoco el tal. <risa> Va, ya le voy a compartir aquí en el chat el, 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 el link. Eh, ah, perfecto. Para que, para que pueda ver las clases anteriores y pues si ya, y en la plataforma ya pude ingresar. Sí, ya. Como ah, dependo del grupo anterior, no se me hizo muy difícil eso, ya, ya podía. Ah, ok, ok, perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Y no ha he hecho ninguna actividad por ahorita, me imagino. No, la Ajá. verdad que es por lo mismo, no. Uh -huh. Pero sí, ya espero hacerla entre hoy, al terminar la clase y mañana también. Sí, ahora. Hacerlo corriendo, ¿sí? Ajá. De, de hecho, ahora ya vamos a terminar la sección número dos. Pero en total son como, no sé si no estoy, estoy mal, si son como seis o siete eh, partes en nada más en las que son de actividad, de verdad, que en las que se tiene que Ajá, trabajar sí. o completar oraciones. De ahí lo demás son videos y objetivos. Así que. Eh, usted se puede guiar por medio de los videos, por medio de los videos de la clase que, que están grabados o, este, o me puede preguntar a mí. 
¿verdad? Como le dije anteriormente. Entonces le voy a pasar ese link ahorita. Nada más Perfecto, me lo busco. Uh -huh. Acá está. Entonces, por, por el momento solo tenemos cinco clases. Eh, porque recuerde que son cuatro veces a la semana. Y sí, este... Veces. Pero verdad que el viernes no hubo. El viernes sí hubo. El problema sí. es que este, uh -huh. como el día lunes eh, creo que tuvieron reunión, pero fue informativa. Uh -huh. no, fue, no fue clase como tal. Entonces, por eso... Eh, nos extendimos hasta el día viernes, pero ya esta semana ya retomamos nuevamente hasta, este, hasta el día jueves. Uh -huh. Hasta, pasado hasta el día jueves, perfecto, uh -huh. gracias. Uh -huh. Así que ahí le, ahí le dejo el link en el chat. Sí, eh, ya lo vi ahí. Uh -huh. Para que usted pueda accesar y ahí eh, puede ver las clases, oiga, por cualquier cosa. Ahí está bien, muchas gracias. Ok, no problem. Eh, hi Karina, hi Karen, hi Franklin. Hi teacher. Hello. Hi, teacher. How are you? Good evening. Welcome. Ana Maria, hello. Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine, thanks. Excellent. Good. Nice to see you. Nice to see you. All right, people. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día, chicos? Estresado. Estresado. Sí, sí, igual un poco pesado con el trabajo. Ah, ok, ok. Ya, yeah, ya estamos acá. Ok, ya nos falta poquito para terminar la jornada. Right, así que gracias a todos por estar acá. Um, hello, Vilma. Welcome to the class. We are going to start in a few seconds. Ok, vamos a dar inicio en unos segunditos. Nada más, permítanme. <coughs> Hi, Nestor. Welcome. Hi, teacher. How are you? Feel great. Excellent. Nice. All right, people. Welcome. Okay. Welcome to the class. Bienvenidos una vez más a nombre de Inglés Corporativo. Les damos nuevamente la bienvenida y pues esperamos que estemos listos para aprender. Right? So, antes de iniciar, nada más quiero ver en qué, en qué parte de la plataforma vamos, ¿ok? Todos los días estar chequeando eh, si han avanzado, eh, si les ha dado problema alguna parte. Así que ahora es el momento por si ha tenido problema con alguna sección en específico, eh, que me diga y lo podemos ver ahorita, ¿ok? De lo contrario, eh, me pueden decir en qué parte van, en qué sección van o en qué ejercicio van, eh, para tener un mejor control, ¿verdad? Y para ver más o menos qué tanto nos hace falta o, o qué tanto vamos avanzando. Uh -huh. Let's see. ¿Alguna, algún problema? Any problem in the, in, the, in the platform? One exercise that you don't understand what you have to do. Recuerde que acabamos poco a poco, pero usted se puede adelantar tanto como usted quiera, ¿ok? And, y no importa que si le pide que, no sé, Digamos, en una tuvo solo la mitad, la mitad buenas, ¿ok? No importa, usted las puede repetir tantas veces como usted quiera hasta lograr el 100%, ¿ok? Lo cual es lo más importante ya que es en base a eso que eh, se les da continuidad para el siguiente módulo, ¿ok? Recuerde que al final tenemos que tener un porcentaje global de 80%, ¿ok? Cuando terminemos de hacer el primer examen que lo haríamos eh, al final de esa semana, ¿ok? Les voy a mostrar dónde está el examen, cómo ver su progreso, ¿ok? Para que podamos ver toda esa parte y veamos eh, cómo vamos, ¿all right? Así que espero que eh, hayan ido avanzando poco a poco, ¿all right? Eh, welcome to the ones that are uh, appearing. Bienvenidos a todos, ¿ok? Sergio, Luis, Luciano, Alejandra, welcome. Nice to see you. Good night, teacher. Good evening. How are you? Fine, thank you. Excellent. Nice, nice, nice. Okay, people. Excellent. Thank you for joining us. Okay. Let's see. I have a question for you. How do you feel today? How do you feel today? Remember, ayer vimos algunas palabras de cómo utilizar feel con unos adjetivos, right? So how do you feel today? Let's see. I'm going to ask, um, let's see, Franklin, how do you feel today? I'm 
fine. I'm fine. Okay, I'm yeah. Fine. That's one. Okay, that's one of it. Podemos utilizar I am. Okay, con fine. Uh, let's see, Ana Maria, how do you feel today? Remember that we have positive and negative adjectives, right? Uh -huh. It's that uh, it was hot. Uh -huh. Uh -huh. I feel... Feel hot. Uh -huh. uh, do you feel sick? Enferma, a little bit, no. No. I have a, I ha um, I have a cough. Please? No, no le había entendido. Yo decía que el día estuvo caluroso, pero Ajá. me está preguntando cómo me sentí, ¿verdad? En el día. Exactly, exactly. Ajá. Sí. Eh, Ajá. Feel great. Great. Ajá. Great. Ajá. Excellent. Great. Okay. I feel great. Nice. Uh, let's okay. see, Alejandra, how do you feel today? I feel happy. You feel happy? Oh, wow. Nice. Yes. Excellent. Good for you. <laughs> okay, let's see Karen Zavala. Hey, Karen. Hello. How, how do you feel today? Hello, teacher. I feel very stressful for the job. Ah, you feel very stressful for the job. Okay. Yeah, me too. <laughs> okay. Me too. I feel very, very stressed. And let's see. Um, Luciano. Hi, Luciano. How are you? How do you feel today? Hi, teacher. I feel uh, uh, sleepy. You feel sleepy. <laughs> sleepy, yeah. And uh, how do you say este, uh, stressed? Stressed? Or stressful? Uh -huh. Uh -huh. Sleeping, yeah, stressful. <laughs> okay, okay. Okay, yeah, we're going to relax a little bit today, so don't worry, okay? We're going to be fine. Thank you. Uh, let's see, Nestor. How do you feel today, Nestor? I feel uh, good. You feel good? Okay, perfect. Nice. Thank you. Let's see, Gladys. How do you feel today, Gladys? If not, let's see. Vilma, how do you feel today, Vilma? Remember yesterday we were learning how to use feel uh -huh, in an adjective, right? For example, I feel, uh, I feel good, okay? I feel good. Let's see, Sergio, how do you feel, Sergio? escuchamos Sergio. Solo veo que mueve la boca, pero no, no, no le escucho. Okay. Quizás sea el, el problema del micrófono. No. Ok, si no, no lo puede escribir en el chat. Ok, no, don't worry. Ok, no lo puede escribir en el chat. All right, people. Uh, so, yeah, remember, uh, yesterday we were learning about some positive and negative adjectives, okay? Positive and, ah, you feel tired, okay? Okay, thank you, sir, okay? Thank you, okay? So, where, uh, in this case, we have some positive and negative adjectives, right? In this case, we are learning how to use when, how to use them with feel, okay? Aprendimos como utilizarlos eh, con el verbo feel, okay? Y anteriormente estamos practicando have, para eh, síntomas, right? Like I have a flu, I have a pain in my stomach, I have a stomach ache, I have a toothache, I have a backache, etc. Okay? So those are uh, the adjectives that we were uh, practicing and also with some medications, okay? These are some common medications that we have in English, okay? First, we have eye drops, okay? Eye drops, which are for our eyes, okay, especially when we are wearing glasses, uh, we uh, we put some eye drops in our eyes, okay? Eye drops. 
¿Cuál era la diferencia entre cough drops y cough syrup? ¿Quién se acuerda? What was the difference between cough drops and cough syrup? Mm -hmm. What's the difference? Uno es eh, jarabe, okay. uh -huh. y el cup drop son las cápsulas, ¿verdad? Uh -huh. They are como like, pastillas. Uh -huh. eh, como pastillas o, o como quentes. Como dulce para la tos. Uh -huh. Así es, uh -huh. como dulce, right? Pero no son dulces okay. que agarramos como holes, ¿verdad? Sino que este, son quizás para calmar algún, eh, algún ardor, right? In a sore throat or something, right? But yeah, uh -huh. esos serían cough drops, ¿ok? Excellent. Okay. Cough drops. Ahí teníamos el ejemplo, por ejemplo, Sorritone and also Vic. Ok, they have some cough drops, ok, que son muy comunes eh, de esas marcas, right? Also, we have injections, ok, and or vaccines, ok. Injections or vaccine, que es una vacuna, ok. Injections o una inyección, vaccine. Teníamos esta palabra, vitamins, remember? Vitamins, ok. Vitamins, okay? Probably we need some vitamins or we have some vitamins at home, okay? Uh, also, antacid, okay? Antacid. Aspirin, aspirin. Okay, tenemos pills, así en general, okay? Que est estamos hablando de las tabletas o de las pastillas. Pills, independientemente de que sea, okay? Es como una manera general de, de decir, okay? Pills. Alcohol, ok, que era el, el alcohol etílico, ok, el, el que tenemos eh, normalmente por veces en casa. Skin, skin cream, ok, skin cream, and also muscle cream, ok, muscle cream. Que ponemos un ejemplo del marihuana, que es un muscle cream as well as cofal, ok, that is another eh, muscle cream that we have, and suppository, ok. Vamos a ver, eh, ¿hay algún otro que podamos agregar acá que se nos haya olvidado? Uh -huh. Si no, voy a empezar a preguntar. Let's see. What do you have in your house? Okay. La misma pregunta de ayer. What do you have in your house? What type of medication do you have in your house? In my case, I have pills. I have alcohol. Eh, I have eye drops. Eh, I have aspirins. And I have... Um, muscle cream, okay? I have those elements in my house, okay? What about you? Let's see. Um, what do you have or what type of medication do you have in your house? Let's see, Alejandra. What type of medication do you have in your house? Alejandra Gabriela? Mm -hmm. Tell me what type of medication do you have? Okay, ¿qué tipo de medicamento tiene en su casa? I have eye drops, uh -huh. vitamins, uh -huh. cold syrups, uh -huh. muscle creams, and skin creams. Skin creams, okay, perfect. Excellent. Thank you so much. And let's see someone else over here. Um Voy a tratar de recordar a quién no le pregunté ayer. Let's see. Oscar Alberto. Hello, Oscar. Tell me, what, what type of vitamins, sorry, what type of medications do you have in your house? I have vitamins, uh -huh. nature drops, skin cream, and alcohol is muscle cream. Okay, alcohol and muscle cream. Okay, muscle cream. Excellent. And let's see. Nestor, what type of medication do you have in your house? In my house, in medication, eye drops, and alcohol. Alcohol? Uh -huh. Alcohol. No más. Only that? Okay, perfect. Nice. Excellent. And the last one. Let's see, the last one. Um, Karina Gomez. Hello, Karina. Tell me, what type of medication do you have in your house? I have vitamins, mm -hmm. aspirin, skin cream, mm -hmm. alcohol, and eye drops. Eye drops? Uh -huh. okay. Only that. Okay, excellent. 
Thank you so much. Okay. Thank you so much. So yeah, people. Usually we have, usually we have this at home. Okay. Casi siempre tenemos ahí un, un este un botiquín, right? With with some pills or with some medication in case of an emergency, right? In case of an emergency. So eso nos va a servir para eh, la siguiente parte de eh, de la clase, right? But before we move on to that, we are going to practice a short conversation, okay? Vamos a practicar una pequeña conversation. Así que eh, pongamos atención y si hay alguna palabra que no comprenden, por favor, eh, la notan por ahí y luego vemos el significado, okay? So this is a doctor and this is another, uh, this is another woman, okay? Which is Miss, uh -huh. Miss West, okay? Miss West. So, Dr. Young. Hello, Miss West. How are you? Uh, not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Mm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's, ha let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks. Thanks, Dr. Young. Okay, thanks, Dr. Young. Okay, let's see. Do you see any new word? Alguna palabra nueva? Y vamos a ver el significado and the pronunciation. Uh -huh. Tell me any new word. Alguna palabrita? Eh, acciende el micrófono, María, sorry. Anything. Uh -huh. eh, wrong. Eh, wrong, ok. Ya vamos a ver qué significa wrong. Por ahí me dijeron anything. Uh -huh. Anything else. Uh -huh. What else? ¿Qué más? ¿Otra palabra nueva? A different word. Exhausted. Exhausted. Okay. Uh -huh. Exhausted. Okay. Any other word? Esa, esa frase que está en azul no la decimos, sino que es nada más like un intervalo, un intervalo de tiempo para hacer la diferencia entre una parte y otra. Okay. All right. So let's see. Please. Ah, pills. Okay, pills. Uh -huh. Ya vamos a ver qué significa pills also también. Okay. Que de hecho lo mencionan dos veces, right? Eh, so, what's wrong exactly? Okay. Eh, ¿Qué hay de malo? ¿Cuál es el problema exactamente? Okay, what's wrong exactly? Okay. What's wrong exactly? I'm exhausted. Okay. Exhausted. Déjame escribir acá cómo se dice. Exhausted. Dígalo, exhausted. Uh -huh. Exhausted. Uh -huh. Exhausted. Excellent. Exhausted. Okay. Exhausted. Ok, así se dice, no se escribe así, alright? Lo que se entrepleca es porque así se dice, ok? Exhausted. Uh -huh. Significa eh, tired, ok? Es, es como sinónimo, es un sinónimo de, de tired, ok? De cansado, ok? Nada más que ahí sería exhausto, ok? Que sería un poco más. Uh -huh. Exhaust, uh -huh. exhaust, okay? Yeah. I'm exhausted, okay, exhausted. Okay, pills, decíamos que eran pastillas, okay? I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner and don't drink coffee, tea, or soda. Uh -huh. And finally, anything, anything, se lo voy a escribir aquí. Anything, así se dice, okay? Anything. Anything, así con Z, ok? Anything. Porque si lo hicimos con S suena, suena raro, ok? Anything. Anything. Cuando decimos Anything. think, como cuando decimos think, ok? Anything. Uh -huh. Anything. Anything. Excellent, ok? Anything else? Algo más? All right. Anything else? Algo más? Algo más? Sorry. Algo más? Uh -huh. Esa es la pregunta que hace Miss West, ok? 
Anything else? Algo más? Uh -huh. Porque ya la doctora le dio su, 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 su diagnóstico. Ok. Entonces ahí tenemos eh, this short conversation. So listen to me one more time. Ok. Escúcheme nuevamente. Eh, y luego vamos a practicar. Ok. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. Oh, por cierto. Eh, esta, estas letras se dicen Miss. Ok. Miss. Ok. Es un, es un diminutivo de, 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 de Miss, ¿ok? Que sería señorita. Uh -huh. Miss West, ¿ok? Señorita West, ¿ok? Hello, Miss West. How are you today? Uh, not so good. Mm, so what's wrong exactly? I'm exhausted. Mm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Ok. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. All right. So we're going to work in groups, okay? We're going to work in groups. And les voy a mandar ahorita la conversation um, al, al, al WhatsApp, okay? And we're going to work in groups, okay? Vamos a trabajar en grupos y primero dos personas lo dicen and then otras dos personas, okay? Y si queda tiempo, pues lo practicamos un par de veces para que practiquemos todas las palabras, right? Así que déjeme nada más, hago los grupitos. All right, excellent. So let's practice, okay? Primero dos personas y luego otras dos personas para que practiquemos lo más que pueda uh, speaking, all right? So here we go. Por favor, acepte la invitación. Nada más de un minuto. Okay, here we go. Go for it. Acepte la invitación. ¿Logran verlo? Yes, we can see it. Ok. Ah, pero solo nada más hace falta la primera la primer, la primer oración. Uh, y, eh, la que ver. el teacher envió la tienen. Oh. Yes. Ah, solo falta que diga... Hello, Miss West. How are you today? Esa es la única, la única participación. Hello, Miss West. How are you today? Esa es la única que falta. Ahí. Esta es la que él subió, creo yo. Esa. Yes, that one is. Uh -huh. Excellent. Okay. Okay. I am. Empieza. I am doctor. <laughs> I am, ah, okay, okay. I am a doctor. Miss West. <laughs> I am Miss West. Okay. Go for it. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Mm. Where, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I am going to give you some pills. They own pills every night after dinner. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't, don't, no. Thanks, thanks, no alcanzo a ver qué dice. Thanks, Dr. Young. Thanks, Dr. Young. Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. Nice. Okay. Eh, tocaría ahora Osvaldo y Gladys. Yes. Uh, hello, Mr. West. 
How how are you today? Um. Um. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Every night after dinner, I don't know, drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too, too hard. All right. Thanks, Dr. John. Okay, excellent. Did you finish? Yes. Okay, yes. nice. Alguna, alguna pregunta en cuanto a vocabulary or pronunciation? What is pronunciation? Exhausted. Ah, okay. Uh -huh. Exhausted. 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 Sí, es eso. Algo complicado porque no se ven las letras nada como, casi, casi, casi como que nada como se pronuncia, right? Exhausted. Uh -huh. y, y la frase donde dice, like, take a look, como ahí yo me siempre me, me confundo, like, take a look at you. Uh -huh. o ¿Cómo es que se pronuncia? Ajá, uh -huh. let's take a look at you, se dice. Uh -huh. let's, take let's take a look you. at you. Uh -huh. Vamos a revisar. Uh -huh. okay. Uh -huh. ok. Excellent. Ok, people, thank you. Vamos a regresar acá con principal. Bye. Vamos a esperar a que sus compañeros eh, se incorporen. Ok, nos va a dar un par por otro día. Creo que están esperando que se acabe el tiempo. <ríe> All right, excellent. Welcome back. Ok, vamos a repetir nuevamente las palabras que creo que se nos complican un poquito, right? Así que vamos a ver, eh, exhausted, ok? Exhausted, that's the correct pronunciation, ok? Exhausted, ok? Exhausted. Exhausted. Ahí les decía que no, es un poco complicado porque no se ve cómo se pronuncia, ¿verdad? Sino que es un poco diferente. Pero así se dice, exhausted, ok? Exhausted. Exhausted. Mm -hmm. Excellent. Exhausted. And, quiero ver, acá está. Dinner. Uh -huh. Dinner. Okay, remember? Dinner. Uh -huh. Dinner. Dinner. That's the correct pronunciation. Dinner. Okay? Dinner. All right, people. So, in this conversation, we have uh, the topic that we are going to see today, el cual es uh, imperatives, okay? Imperatives. Vamos a ver, ¿pudieran identificar oraciones que no tienen sujeto? O frases que no tienen sujeto. Vamos a ver si las pueden identificar. ¿Cuáles son algunas eh, oraciones o frases que no tienen sujeto? Eso quiere decir que no tienen ni I, ni you, ni he, ni she, ni they, ni tiene una persona, sino que únicamente tiene verbo and then complement. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver si las puede Por ejemplo, so, what's wrong exactly? So, what's wrong exactly? In this case, this is a question. Uh -huh. This is a question. Okay. En ese caso, eh, no cuenta como esa, sino que es una pregunta, porque ahí sí tenemos eh, una idea. Uh, uh -huh. Ok. Ok, ok, thanks. Por ejemplo, take one pill. Ah, take one Every pill. Night. Every night after dinner. Excellent. Ok. Si se fijan, acá tengo un verbo que sería take one pill, ok, take, and, and then tengo el complemento, ¿verdad? Entonces empieza con un verbo. Let's see any other. ¿Alguna otra? Don't work too hard. Don't work too hard, excellent, ok. Don't work too hard, en ese caso está en negative, ok. Está en negative, es por eso que tenemos el auxiliar don't, ok. Don't work. Es decir, ahí está tomando el, el auxiliar 
y también el verbo, right? Don't work too hard, ¿ok? Excelente, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Which are imperatives, ¿ok? Imperatives. ¿De qué se tratan los imperatives? Pues básicamente se tratan de eso, ¿ok? Hacer oraciones que no llevan sujeto, ¿ok? They don't have a subject. Entonces, ¿por qué no llevan un subject? Porque es muy implícito y es muy obvio que se está tratando de usted, ¿ok? Por ejemplo, la doctora le puede decir, eh, you have to take a pill, ¿ok? Usted tiene que tomar una pill o simplemente le dice, take a pill, ¿ok? Tómese una pastilla, ¿ok? Tómese una pastilla. No es necesario que le diga a usted, tómese una pastilla, ¿ok? <coughs> Sino que ya va implícito, ¿ok? Ya va dentro como, como sobreentendido que está hablándole a usted, ¿ok? Que está refiriendo a you, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas frases que son muy, muy conocidas y muy comunes en cuanto a imperatives. First, we're going to see the affirmative part, okay? We're going to see the affirmative part. We're going to have a verb and a complement, okay? Vamos a tener siempre un verbo con el que inicia y luego un complemento. Por ejemplo, see a doctor, okay? See a doctor. Mm -hmm. Eso sería como un mandato o sería una recomendación, ¿verdad? See a doctor, okay? See a doctor. O también usted puede decirle, hey, you have to see a doctor, okay? You have to see a doctor, pero si lo quiere ser más corto, ¿ok? Y hacerlo como un mandato hasta cierto punto, puede ser see a doctor, ¿ok? See a doctor. Let's see another example. Take an aspirin, ¿ok? Take an aspirin. Así como teníamos en el caso anterior, take a pill, ¿ok? Take a pill. Vamos a ver, ¿qué otra cosa puedo eh, see en este caso? ¿A, qué, ¿A quién más puedo ver? See a doctor. See what? Uh -huh. ¿A quién más pudiera ver? See a doctor. See. Dentist. See a dentist. Uh -huh. See a mechanic. See a mechanic. Excellent. Okay. See a mechanic. Uh -huh. See a veterinary. See a veterinary. Uh -huh. También esa palabra se puede ser más corta con vet. V-E-T, ok, see a vet, uh -huh. see a vet, ok, okay. okay. Mm -hmm. that's also easy to say, ok, excellent, what about take, what else can I take, take an aspirin, take what? Uh -huh. shower. Take a shower, take excellent. a water, take a shower, excellent, yeah, take water, take a break, take, a break. Uh -huh. take water, uh -huh. nice, uh-huh, Take a shower. I like that one. Okay. Take a shower. Uh huh. What else? What else can I take? Take a nap. Take a nap. Excellent. Okay. Take a nap. Okay. After lunch. Yeah. You take a nap. Excellent. Also, we can have with call. Okay. Call. Call your dentist. Okay. Call your dentist. Okay. What else? What else can I call people? Call your fathers. Call your, your parents. Uh -huh. Call your parents. Uh -huh. Uh -huh. Call your husband. Uh -huh. Call your husband. Uh -huh. Perfect. Call the police. Call the police. Ah, and in case you have an emergency, uh -huh. call the police. Uh -huh. Call the police. Excellent. Call your boss. Call your boss. Yeah, if you have an emergency and you are late for work, who? You need to call your boss, okay? You need to call your boss. Uh -huh. All right, drink. Drink water. Uh -huh. What else can I drink? Tell me drink the beer. Drink beer. <laughs> okay. Uh -huh. Drink soda. Drink soda. Mm -hmm. Drink coffee. Drink coffee. Uh -huh. Tea. Drink tea. Uh -huh. Okay, yeah, we have different beverages, right? We have different drinks. In this case, it's an order or it's a recommendation, okay? Drink water. The next one. Ah, for example, also we have a drink hot tea, okay? Que sería eh, te caliente o lo contrario, drink cold tea, también se puede, okay? Y también tenemos esta palabra que sería beverages, okay? Beverages, déjeme escribirle cómo se dice. Be 
Well, it's almost the same. Beverage, 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 beverage. Yeah. Can you say it? Beverages. Uh -huh. Beverages. Uh -huh. Que significa bebidas. Okay. Drink beverages. Okay. Or drink hot beverages. Drink cold beverages. Que serían bebidas. Okay. In general. Okay. Bebidas, okay, beverages, all right? Entonces, es así como tenemos esas diferentes frases. Ahora, hay unas frases que se pueden utilizar con otras, okay? Y no hay ningún problema eh, que se repitan algunos verbos con otras actividades, okay? Ahí tenemos eh, diferentes opciones para poder utilizarlas. Now, what about the negative, okay? What about the negative? Bueno, bueno, en este caso, antes que pasemos a las negative, si se fijan, no tengo verbo, perdón, no tengo sujeto, okay? No tengo I, you, he, she, no. Ok, nada de eso. Porque es una recomendación rápida o una orden. Ok, hey, call the police. Ok, call the police. Uh -huh. Es más rápido decirlo y se sobreentiende que se refiere a esa persona. Ok, así que si me dice teacher, eh, eh, drink water. Ok, <ríe> ya sé que me está diciendo a mí, entonces yo soy el que tiene que realizar eh, la acción. Ok, así que no es necesario mencionar the subject. Ok. Now, in the case of negatives, ¿ok? ¿Cuál es el negativo de, cuál es el auxiliar que utilizo para you? Don't or doesn't. Uh -huh. Don't or doesn't. ¿Cuál es el doesn't. Uh -huh. Are you sure? Don't no. or don't. Ajá, uh -huh. don't, ¿verdad? Don't. Entonces, cuando hablo de you, como siempre en el anterior estaba hablando de you, voy a utilizar don't para negativos, ¿ok? Y puedo ver lo mismo de lo demás, ¿ok? Por ejemplo, don't eat candy. Ok. Don't eat candy. Uh -huh. Vamos a ver qué otras recomendaciones pudiéramos tener. Don't eat candy. Don't eat what? Don't eat. Uh, don't eat hamburgers. Don't eat hamburgers. Uh -huh. Pizza. Don't eat pizza. Uh -huh. What about drink? Pizza. Don't. Tell me. Uh -huh. it's, it's correct fast food. Yeah, fast food. Excellent. Uh -huh. I like that one. Lo voy a escribir. Eh, don't eat fast food. Uh -huh. Excellent. Okay. Don't drink beer. Don't drink beer. Uh -huh. It's bad for you. Okay. <laughs> don't drink beer. Uh -huh. Okay, yeah. Podemos utilizarlo con cualquier, con cualquiera de las que tuvimos anteriormente, ¿ok? Nada más que para hacer la negativa solo le ponemos el don't, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a you, ¿ok? Nos estamos refiriendo a you. Así que ahí puede ser con cualquiera de esas, ¿ok? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita en el que vamos a utilizar tanto afirmative como negative, ¿ok? Así que ahorita tengo un gran headache, ¿ok? Tengo un gran headache, ¿ok? Ese es mi problema ahorita. I have a headache. ¿Ok? Así que usted me va a dar algunas recomendaciones. Y vamos a utilizar imperatives. ¿Ok? Es decir que solo vamos a utilizar el verbo y luego the complement. ¿Ok? Recuerde que puede ser affirmative or negative. ¿Ok? That's not a problem. Por ejemplo, aquí ya puse uno. Take a pill. ¿Ok? Take a pill. So, ¿qué recomendaciones me darían cuando I have a headache? Uh -huh. They aspirin. Take an aspirin. Uh -huh. Excellent. What else? Drink a water. Drink water. Uh -huh. Excellent. What else? I have a headache. Okay. What are some recommendations? What do you do when you have a headache? Uh -huh. Drink a tea. Drink tea. Uh huh. Don't use computer or don't, cell phone. Uh -huh. Don't use the computer or the cell phone. Excellent. Okay. Uh -huh. Don't use the computer. Excellent. Because you're using negative. Uh -huh. What else? Affirmative or negative? Take a nap. Take a nap. Uh -huh. Excellent. What else? I have a headache. Uh -huh. I have a headache. Mm -hmm. 
What should I do? Remember, affirmative or negative, okay? Puede ser afirmativa o negativa, de cualquiera de las dos. Don't watch TV. Don't watch TV. Perfect. Uh -huh. Uh -huh. Sleep early. Sleep early. Excellent. Okay. You are using the verb sleep. Sleep early. Uh -huh. Excellent. What else? Give me some recommendations. What are the secrets for the headache? Uh -huh. ¿Cuáles son los secretos para quitar el dolor de cabeza? Una vez alguien me dijo, drink Coca-Cola. And you know what? For me, it works. Okay? For me, it works. Drink Coca-Cola. Okay? ¿Sabían ustedes que la Coca-Cola anteriormente era una medicina para el dolor de cabeza? Así que una vez prueben. Cuando tengan dolor de cabeza, no. drink Coca-Cola. Yeah, it's good for you. <laughs> drink uh, a coffee. Drink a ah, coffee. Drink coffee. Yeah. Okay, it's the same, right? It's the same. El dolor puede ser por sueño. Uh -huh. Yeah, true. Uh -huh. That's true. Uh -huh. Drink coffee. Okay. Tell me one word which is negative. What else I shouldn't do? ¿Qué más no tengo que hacer si me duele la cabeza? Don't. Uh -huh. Don't watch uh, uh, Lin, la luz. Ah, don't watch the light. Uh -huh. Don't watch the light, right? No ver la luz directamente. No, pero ¿y cómo que? De cómo mando. <laughs> okay. Don't eat yeah. watermelon. Don't, drink, don't eat watermelon. Yes. Oh, really? Yeah. Ah, okay. Ah, interesting. Okay. Interesting. Okay. Yes, yes teacher. Mm -hmm. Nice, nice. Okay. Excellent, ok. Ahora eso es lo que vamos a hacer, ok. Vamos a empezar a darle como rec recommendations a nuestros compañeros, ok. Así que lo que quiero que haga ahorita es lo siguiente. Um, ¿Se acuerda cuando vimos ya sea lo de feel o de I have, ok? Que elegíamos un, o mejor dicho que vimos algunos, algunos síntomas. Ahorita quiero que elija eh, cualquier mal que usted necesite o que, o que se le venga a la mente, ok. I have a stomach ache, I have a toothache, I have a backache, I have sore eyes, ok? Elija uno y escríbalo ahí en su cuaderno, ok? Pero no escriba las recomendaciones, sino que nada más escriba qué le pasa, ok? Por ejemplo, en mi caso, I have a headache, ok? Very simple, I have a headache, ok? Así que solo va a escribir qué le está pasando, ok? Va a escribir nada más lo que le está pasando. A few seconds, ok? Un par de segundos para que lo hagan. Escriba... Un dolor, un, un síntoma o lo que sea, ¿ok? Si no sabe cómo decir algo, me dice y yo le ayudo. All right. Ok. So, what are we going to do? Muy simple, ¿ok? Vamos a convertirnos, como les dije ayer, vamos a convertirnos en doctores, ¿ok? Y vamos a darle remedios a la gente. Obviamente no lo vamos a hacer realidad, ¿verdad? Pero solo para practicar, ¿ok? ¿Qué debería hacer la gente con el síntoma que le está pasando? ¿Ok? O cómo se está sintiendo, ¿ok? Así como el ejemplo que hicieron conmigo, I have a headache. Me dieron recomendaciones. Ahora le van a dar recomendaciones a sus compañeros. ¿All right? Así que entre más, le, entre más le digamos, mejor. ¿Ok? We have only seven minutes for this, ¿ok? Tenemos siete minutos para... Eh, completar ese ejercicio. Así que por favor acepte la invitación y vamos a darle recommendations eh, a nuestros compañeros. Ok. So por favor acepte la invitación. Bike. You have a back okay. ache. A back ache. A back ache. Uh -huh. uh, see a doctor. 
<laughs> See a doctor. Uh huh. Uh huh. That's one. What else? ¿Qué otro podría okay. ser? Uh -huh. See a doctor. Take a sure. pill. Take a pill, ajá, para el dolor, right? Take a pill. Mm -hmm. ¿Cuál es el verbo para como levantar, no sé, cosas? Ah, perfect. Ahí sería lift. Ahí se lo escribo en el chat, ¿ok? Lift. Ajá. Eso sería levantar, ajá, levantar. Lift. Uh -huh. Next up, other. ¿Qué otras recomendaciones tenemos para el backache? Yo le pudiera decir este eh, es, o take a nap para que se acueste, right? Take a nap por si le da la espalda. Masaje, masaje o message. Take a massage. Ah, masaje. Ahí podemos poner take a massage o eh, have a massage. Ahí se lo voy a Have a massage. Uh -huh. Have a massage. Uh -huh. Take a massage or have a massage. Uh -huh. Cualquiera de las dos. Uh, okay. Uh -huh. Have a massage. I, I have a direct. Direct? Uh, teacher is correct. Which one? Ir, direct. Uh, dolor de, de, de oído. Ah, en ese caso sí solo podemos decir a uh, pain in my ear. Uh -huh. Pain in? A pain in my ear. Ajá, un dolor en mi oído. Ajá, a pain in my ear. Take, take drops. Ajá. Uh -huh. Maybe, ajá. Uh -huh. Clean. Clean your. Ajá. Uh -huh. Ear. Uh -huh. Clean your ear. ear. Uh -huh. Clean your ear. Uh -huh. Also see a doctor. You don't know. Okay. See a doctor. Don't, don't okay. listen to music. Uh -huh. Don't listen to music. Excellent. And take a shower. Take a shower. Uh -huh. Yeah, <laughs> probably, right? <laughs> Por eso le doy that, right? <laughs> I think... <laughs> <laughs> Oh, eh, ¿cómo sería? Because I, I pain my ear is for for the for the earphones for the headphones. Uh -huh. Uh -huh. So don't don't wear your headphones. No lo usa, right? <laughs> yeah, but we have to. <laughs> we have to. Okay, continue. Next. Finish. Ya terminaron los tres. Yes. Ok, ok. All right. Entonces ya vamos a regresar al grupo, ok. Ya casi, ya casi. Falta un minutito por ahí. Ok. Hello. Hello. Estoy pensando. <risa> Está bien. ¿Qué le pasa? Ok, ¿qué dijeron? ¿Qué, qué le había pasado? Um, dije, I have. Uh, flu. You have the flu. Uh -huh. Uh -huh. You have the flu. The flu. I have mm. the flu. Um, hey, el compañero dijo ahí. Té de manzanilla. Té de manzanilla. Ah, uh -huh, uh -huh. Drink. Uh, Drink three manzanilla. No sé. I, I don't. Uh, Drink. I don't see, uh, manzanilla. ¿Y de limón? <laughs> Así se dice manzanilla. Drink de limón. Así se dice manzanilla. Camomile. Así se dice. Camomile. ¿Cómo? Camomile tea. tea. Limón tea. Lemon La miel. Tea. Ah, honey. 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 Con miel. White. White honey. Ajá, ajá. Ok. Eh, También, este... Take a shower. No sé, hay gente que con, uh, con eso se le quita. I don't know. Sí. Uh -huh. Sí, es cierto. Take a shower. Yeah, take a shower. Eh, 
drink water cold. Yes. Drink water, uh huh. Drink water para que no se no se deshidrate, right? Take a pill. Take a pill, uh huh. Take a pill. Excellent. Uh -huh. Nice. Ok, sí. chicos, vamos a ir regresando ya al grupo, ok? So, nada más para explicarles el, la última tarea. Ok, ok. Uh -huh. Thank you. Ok. Oops, ok. Welcome back. Ok, people, nice. Ok, vamos a esperar a que todos se incorporen. Creo que ya faltan poquitos, ok. Eh, bueno, con esto ya practicamos un poquito y con esto ya podemos eh, realizar la sección 2.9, ok. Acá en la sección 2.9 tenemos varios verbos, ok, en este cuadrito. Eh, ajá, en ese cuadrito y ahí nada más tenemos que ver cuál sería la mejor opción para, eh, para, cada, para cada complemento, ok. Así que ahí tenemos stay, don't drink, cold, take, don't worry, don't eat, don't go, ok, sí, ok. Así que esa lo podemos hacer o la podemos realizar fácilmente, ok. Para los que se acaban de incorporar, eh, decía que en la, part, en la sección 2.9 tenemos este cuadrito con varias, eh, con varias frases, ok, con las que podemos finalizar eh, estas, o estas, o estas oraciones, ¿ok? O estas frases. Entonces, mi recomendación sería, como acá hay varias, hay varias alternativas, pero sin embargo la plataforma solamente acepta una, ahí sería de intentar, ¿verdad? Y más que todo tomar en cuenta la conversation que ya tuvimos, ¿ok? Y junto a las opciones que yo le di, y ahí más o menos pueden ir encontrando eh, los complementos, ¿ok? Como les dije anteriormente, varios de sus complementos se, se pueden intercambiar, entonces, por lo menos cuando nosotros lo, lo utilizamos, eh, se puede decir de varias maneras, pero en la plataforma eh, nada más tenemos una, ¿ok? Así que ahí sería de intentar, eh, de, sería mejor hacer primero las más fáciles y luego intentar intercambiarlas eh, con las que faltan, ¿ok? Y luego en la parte 2. Permítanme. Eh, sí, aquí dice 4.12, pero no sé por qué dice 4.12. Acá tenemos un pequeño artículo, ¿ok? En el que dan 10 eh, maneras en las que usted puede mejorar su, eh, su salud, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para hacer ejercicio, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Entonces aquí tengo que, de acuerdo a lo que yo lea, aquí tengo que elegir la opción correcta, ¿ok? Y así tengo varias. Para ayudar a sus huesos, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Ahí nada más sería de elegir una de las opciones de acuerdo a lo que hemos leído acá. Okay. Así que con eso ya fácilmente podemos eh, finalizar la sección número 2. Okay. El día de mañana vamos a dar inicio a la sección número 3. Así que por favor trabaje en estas partes. Si usted no ha llegado aún a esta parte, pues le aconsejo que llegue entre el día de ahora y mañana. Okay. Eh, y si se quiere adelantar, pues dele. Okay. No hay ningún problema. Así que, thank you so much everybody. Have a nice night and see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, everyone. Happy night. You too. Have a good night.